இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல்ல யாருமே சொல்லி கொடுக்காத அண்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டேக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஹலோ கைஸ் திஸ் இஸ் அருண் உங்கள் டெவலப்பர் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹெச்டிஎம்எல்லாம் என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இட்ஸ் அ மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த மார்க்கப் லாங்குவேஜில் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பேசிக்காக தெரிஞ்ச அந்த ஹெட்டிங் டேக்ஸ் அண்ட் ஹெச் டூ சப் ஹெட்டிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சப் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் அண்ட் தென் பேராகிராஃப் டேக் விச் இஸ் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் தென் இமேஜ் டேக் விச் இஸ் ஒரு இமேஜை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் ஒரு ஆடியோ வீடியோ போல்ட் போல்ட் இட்டாலிக் ஸோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப பேசிக்கான டேக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆனால் இதை தவிர இது தான் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கிடையாது இதை தவிர இன்னும் நிறையா இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சம் ஸ்பெஷல் டேக்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல்லையே வேறு லெவலில் ஒரு இடத்த ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி டேக்ஸ் தான் நான் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதோட ஆர்டரில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிற டேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிபிஆர் விச் இஸ் அப்ரிவேஷன் அப்படின்ற ஒரு டேகு ஸோ இதில் சிம்பிளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கண்டெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு ஸோ இட் சீம்ஸ் லைக் இங்கே ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் ஸோ இதோட டைட்டில்குள்ளே உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான அப்ரிவேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அப்ரிவேஷனை ஹோவர் பண்ணுறீங்களோ அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஹோவர் பண்ணுறீங்களோ அதை ஹோவர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளாக இதை எங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்துட்டு எங்கேயாவது நீங்கள் போய் ஹோவர் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து யூஸருக்கு காட்டணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் ஹச்டிமல் வழியாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கோட் அப்படின்ற ஒரு டேகு ஸோ இந்த கோடு டேக் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ஒரு வெப்சைட்டில் உங்களுடைய கோடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் லைக் நீங்கள் ஒரு பிளாக் எழுதுறீங்க அந்த பிளாகில் ஒரு கோடை வந்து சாம்பிளாக காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வி ஹேவ் டேங்க் நமக்கு இது ஆல்ரெடி கோடுனே ஒரு டேக் இருக்குது விச் டிஸ்பிளேஸ் உங்களுடைய கோடை அப்படியேவும் கோட் ஃபார்மெட்டில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு சிஎஸ்எஸ்ஏ பண்ணாமல் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் இருக்குது நம்ம ஏன் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது தாரணமாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு சிஎஸ்எஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை லைட்டாக என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சிஎஸ்எஸில் நீங்கள் இது மாதிரி என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டா ஸோ இட்ஸ் லுக் லைக் அ ஒரு கோட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம இதே யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஏன் ஒரு தானாக போய்ட்டு சிஎஸ்எஸில் போய்ட்டு ஒரு ஃபாண்டாக எடுத்துட்டு வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கோட் டேக் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு கோட் டேக் மாதிரியே சிமிலர் டு தட் கேபிடி அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது விச் இஸ் அ கீபோர்டு டேக் ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய கீபோர்டில் என்ன பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத டேரெக்டாகவே நீங்கள் இதுக்குள்ளே சொல்லலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி அப்படின்றத நான் வந்து ஒரு கீபோர்ட் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ டிப்பிக்கலி நீங்கள் அதுக்கு போயிட்டு சிஎஸ்எஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லேப்டாப்பில் இருக்க கண்ட் ஒரு கீபோர்டு பட்டன்ஸ் மாதிரி நீங்கள் உங்களை வந்துட்டு உங்கள் ஹச்டிஎம்எல்லில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மோனஸ் மோனஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபாண்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது என்ன பண்ணிக்கும் ஹச்டிஎம்எல்லில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் அதுதான் இந்த கீபோர்டு டேக் அப்படி கேபிடி அப்படின்ற ஒரு டேகோட ஒரு யூஸ் கேஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப காமனாக இருக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் தென் இன்னும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்துட்டு டைம் அப்படின்னு ஒரு டேகு அண்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு டேகு ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு டேகுமே டிப்பிக்கலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேகுமே ஒன்றுமே பண்ணாது விச் இஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து அதை ஷோ பண்ணும் டைம் அப்படின்னு போட்டு இதில் நீங்கள் டைம் என்னன்னு பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டைம் அங்கே அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் கேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு டைம் அட்ரஸ் இதெல்லாமே உங்கள் வெப்சைட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு எஸ்யூ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக
இப்போ நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சர்ச் பண்ண போகிறேன் இது ஃப்ரூட் லிஸ்ட்டாக மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு லிஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த டேட்டா லிஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐடியை வச்சு இந்த ஃப்ரூட்ஸையும் இந்த ஐடியையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் வச்சு அந்த லிஸ்ட்டையும் இந்த ஐடியையும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன சர்ச் பண்ணால் வரணும் அப்படின்றத நான் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே நான் கொடுக்கணும் எனக்கு வந்துட்டு இப்போது ஆப்பிள் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டடில் வரணும் ஆரஞ்ச் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டடில் வரணும் கிரேப்ஸ் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டடில் வரணும் அண்ட் வாட்டர் மெலான் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டடில் வரணும் அண்ட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஏ ஹாவ் அ கேடோ அப்படின்றது ரெக்கமெண்டடில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன பார்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன டேட்டா லிஸ்ட் கொடுத்தேன் அது எல்லாமே இங்கே வருது ஸோ நான் ஏ அப்படின்னு போடுறேன் ஏபிபின்னு டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு ஏபிபியில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது டிஸ்பிளே ஆகுது விச் இஸ் நான் ஏபி அப்படின்னு போடுறேன் ஏபின்றது எங்கே இருக்கோ அது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் தென் ஓ அப்படின்னு போடுறேன் ஓ எதுலலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப டிப்பிக்கலாக ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஸ்கிரிப்டே இல்லாமல் உங்களால் ஹெச்டிமல் மட்டுமே வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா ஸோ கண்டிப்பாக முடியும் இதை மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயலாக் டேக் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டயலாக் அப்படின்ற ஒரு டேகு இந்த டேக் டிப்பிக்கலாக எதுவுமே பண்ணாது விச் இஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பாப்அப்ஸ்லாம் நிறையா இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பாப்அப் ஷோ ஆகிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா பேஜஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டயலாக் பாக்ஸ் அதாவது நான் இதுக்குள்ளே ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுறேன் ஸோ இந்த டயலாக் பாக்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளேயே பண்ணாது டிப்பிக்கலாக அது எப்போ டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு நான் எப்போ ஓப்பன் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆன் பண்ணுறேனோ அப்போ தான் அது என்ன பண்ணும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் பார்த்தீங்களா ஸோ சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் உங்களுடைய பேஜஸில் வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஸ்கிரிப்டை எழுதி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஓப்பன் அப்படின்றது மட்டும் வரணும் அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா அதாவது பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இது ஓப்பன் அப்படின்னு வரணும் வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் என்ன ஆயிரும் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டேக் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சமரி ஸோ இந்த டேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது லிட்ரலாக வந்துட்டு உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணும் நீங்கள் நிறையா இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஃப்ரீ எஃபெக்யூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ராப் டவுன் காமிச்சு இந்த மாதிரி இது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க கிடையவே கிடையாது நம்மக்கிட்ட ஹச்டிம் இல்லையே எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டிங்குமே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் அதை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேக் போடுங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் டேக்குக்குள்ளே சம்மரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேக் போடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சம்மரி டேக்கில் உங்களுக்கு என்ன டைட்டில் வரணும் அப்படின்றத கொடுங்க வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ரோஹித் ஷர்மா பேட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன் ஸோ அப்படி நான் போட்ட உடனே எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகுது ஆனால் அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ்க்கு எனக்கு எதுவுமே இந்த இடத்துல வரல ஸோ அதை நான் எங்கே எழுதணுன்னா இந்த சமரியை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் த காஸ்ட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு பாருங்கள் நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது ஸோ ஹிட்டனாக இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷோ ஆகுது திஸ் இஸ் கால்ட் அக்கார்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அக்கார்டியன்ஸை எந்த ஒரு கஸ்டமே இல்லாமல் ஒரு பேசிக் சீசஸ் மட்டுமே வச்சு ஒரு ஹச் டிமில் வச்சு என்னால் பண்ண முடியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஓகேவா இதுக்கு தான் என்ன இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சமரி அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்குது ஓகே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேக் இதை மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மீட்டர் அப்படின்ற ஒரு டேக் ஸோ இந்த மீட்டர் டேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ப்ராக்ரஸ் பார் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் ப்ராக்ரஸ் பார் கிடையாது இந்த மீட்டர் டேக் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சர்ட்டன் மீட்டரை காட்டணும் விச்சு நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு பைக் அப்படின
ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே இருந்தால் ஃபிஃப்டி கோய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் மீடியம்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் ஆப்டிமம் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் அது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய வேல்யூவில் நான் பத்துன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து ரெட் கலரில் டினோட் ஆகுதா ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆரஞ்ச் கலரில் அது டினோட் ஆகுது நான் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு அது க்ரீன் கலரில் டினோட் ஆகுது சி நான் வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கோடுமே எழுதாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மீட்ரு பாரை வெறும் ஹெச்டிஎம் யூஸ் பண்ணி நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த மாதிரி மீட்டர் பாஸை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேக் தான் விச் இஸ் ஃபீல் செட் அண்ட் லெஜெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேக் நீங்கள் ஒரு ஃபீல் செட்டு போட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ஒரு செக்ஷனில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துரும் ஸோ இந்த ஃபீல் செட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன ஒரு டேக் வேணாலும் போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் என்ன ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதுனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபீல் செட் வந்து ஒரு பார்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே போயிட்டு லெஜெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேக்கை போட்டு அந்த டேக்கு வந்துட்டு ஒரு டைட்டிலை பாஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடுவாது இந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில் உங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்பர் டிசைனிங்குமே இல்லாமல் ஈஸியாக ஹெச்டிஎம்எல் மட்டுமே வச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் டிசைனை மேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் ஹைலைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஹெட்டிங் டேக்கிங் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த ஹெட்டிங் கொஞ்சம் நீட்டாகவே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டேக்ஸை ப்ராப்பராக உங்களுடைய இதில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கண்டென்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி பெல் ஐக்கானே தட்டிக்கோங்க தேங்க்யூ காய்ஸ் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி ஜாவா ரிலேட்டட் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க இப்போவே பீட்ரி சிஸ்டம்ஸை சப்ஸ்கிரைப் ப